السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب شرح لي صدري ويسر لي أملي وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يؤمن والذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة والذين يؤمنون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لو أقسم على الله لا أبره صدق رسول الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تل مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا سيدي صندي أوفي ويا مددي كلي ظهيرا على الأعداء بالمدد مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله في نامحي الدين قل يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر الجيلان ايتوم بهمان ادرب غل نرنا اي استابنتين دي صدر مدرس بخو نرائع جيس عبد القادر سعيدي مستاد ورگل مطو يس تابن تلے مستاد مارائع 
എഴുത്തുകാരനും സൈക്കോളജിസ്റ്റുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊമ്പോഡ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തിലെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളിലെയും നിറ സാന്നിധ്യങ്ങളായ മമ്മിഞ്ഞ ഹാജി ഷരീഫ് ഹാജി മാവിനക്കട്ട തുടങ്ങിയ ഉമറാക്കൾ താല്ലിമുകൾ സദസ്സിലുള്ള മാന്യ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ ദാറുൽ ഇഹ്സാൻ എന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ മാസം തോറും പകൽപരായ സാധാത്തുക്കളിൽ സാധാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലായി നടന്നു വരുന്ന ജൽസത്തുൽ ബദരിയ എന്ന ആത്മീയമായ മജിലിസിലാണ് നാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ വേദിയെ അലങ്കരിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുനിരായ സയ്യിദുന സയ്യിദന യു പി അലബിക്കോയ തങ്ങൾ ജിഫിരി അറലെടുക്ക തങ്ങൾ സ്ഥാനപരുകളും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാര്യദർശി സയ്യിദുന സൈനുൽ ആബിദീൻ മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ അഹദൽ കണ്ണവം തുടങ്ങിയ സാധാത്തുക്കളും ബി എസ് ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യപാശകനായ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ റഷീദ് സൈനി കാമിൽ സക്കാഫി കക്കിഞ്ച ഉസ്താദ് അവർകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ മുമ്പ് ഒരൽപ്പം ചില വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ മജിലിസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ റബിയുൽ ആഹർ മാസത്തിലാണ് റബി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ വസന്തം വസന്തകാലം എന്നൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ റബിയുൽ അവൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയി ആ റബിയിലെ ആദ്യത്തെ റബിയിൽ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും പടക്കാൻ കാരണഭൂതരായ സയ്യിദുൽ വജൂദ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് വളരെ വിപുലമായി വിശാലമായി തന്നെ ലോകത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളിൽ പാടുകയും പുകഴ്ത്തുകയും അവിടുത്തെ അഭദാനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നെല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് റബിയുൽ അവ്വലുകളെ സ്വീകരിക്കുവാനും ധാരാളം ആ പവിത്രമായ മാസത്തിലും അല്ലാതെയും ഹബീബ് തങ്ങളെ മധുക ചൊല്ലാനും ഇഷ്ടിലൂടെ അവിടത്തിലേക്ക് അടുക്കാനും അതിലൂടെ ഇരു ലോകവും വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ റബിയൽ ആഹറിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു വസന്തകാലം വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാ ഈ റബിയിൽ നാം കാര്യമായും അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽ വലിയ അഗ്രഗണ്യനായ വെള്ളി നക്ഷത്രവും 
നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ദീനിന്റെ പ്രബോധന രംഗത്ത് ധാരാളം സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ച് നമ്മെ ഇരു ലോകത്തും വിജയിക്കാൻ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ ആത്മീയമായ വഴികളും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ച് നമ്മെ തർബിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പിതാവിന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശത്തിലേക്ക് ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ ആ മുതവർക്കായ നുത്തുപത്ത് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു തായല പ്രത്യേകമായ ഒരാളായി വലിയ പുതുമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത മഹാനാണ് കുത്തുബുല്ലങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മാലയിൽ കാണാം ബാബാ മുതുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞതായി കാണാം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു തല ഒരു അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടിയായി തന്നെയാണ് മഹാനായ ശേഷ ജീലാനി തങ്ങളെ അള്ളാഹു തല സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തന്നെ ആ മഹാനവറുകൾ വലിയ മഹാനും സംശുദ്ധവാനും ഇവിടെ പരിവർത്തനത്തിന്റെ പടപ്പാട്ട് പാടേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകമായ വ്യക്തിത്വമാണ് എന്നതിന് ആ മഹാനവറുകളുടെ ജന്മത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു സംശുദ്ധമായ പിതാവിലൂടെ വലിയ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഹറാമായ ജീവിതം നയിച്ചു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ജാഗ്രതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഈ രണ്ട് പകൽഭരായ മാതാപിതാക്കളെ തന്നെ അള്ളാഹു തായാലും നേരത്തെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി നമുക്കറിയാം ചരിത്രം നാം ഒരുപാട് കേട്ടവരാണ് ഒരു നദിയിലൂടെ കുത്തലിച്ചു പോകുന്ന വെള്ളപ്പാച്ചിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഒഴുകി വന്ന ഒരു അത്തിപ്പഴം വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് മഹാനായ അബു സാലിഹുറലി ഉള്ളു കഴിക്കുകയുണ്ടായി വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാതെ കഴിച്ചുപോയി ആ സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ പിന്നീട് ബോധോദയം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഞാൻ കഴിച്ച ഈത്തപ്പഴം അത്തിപ്പഴം അത് എനിക്ക് പൊരുത്തമുള്ളതല്ലോ എന്റെതല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നതല്ലല്ലോ ഞാനത് എന്റെ വയറ്റിനകത്തേക്ക് ആക്കിപ്പോയല്ലോ അപ്പോൾ പൊരുത്തമില്ലാത്ത ഒരു മുതൽ ഭക്ഷിച്ചതിന് വേണ്ടി മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജാവായ അബോഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടും മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് മഹാനായ അബു സാലിഹി അബോഹുവിനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പുഴവക്കലൂടെ അതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് സഞ്ചരിച്ച് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു അത്തിമരം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്നു നിറയെ പഴുത്തി പാകമായ അത്തിപ്പഴം അതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ കഴിച്ച അത്തിപ്പഴം ഈ മരത്തിൽ നിന്ന് വീണ് അത് താഴോട്ട് ഒലിച്ചു വന്നതാകാനാണ് സാധ്യത എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ അത്തിമരം നിൽക്കുന്ന തോട്ടത്തിലേക്ക് പറമ്പിലേക്ക് കടക്കുകയും അങ്ങനെ അതിന്റെ പറമ്പിന്റെ ഉടമയുടെ വീടിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ആ ഉടമയെ കണ്ടുമുട്ടി നോക്കുമ്പോൾ മഹാനായ അബു സൗമി അള്ളാഹു എന്ന മഹാനാണ് ആ പറമ്പിന്റെ ഉടമ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു അത്തിപ്പഴം 
പൊരുത്തമില്ലാതായി പോയോ എന്റെ വയറ്റിൽ കടന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് അതിനെ പരിധി നടന്നതിന്റെ ഉടമയെ കണ്ടെത്തി മഹാനായ അബു സാലി അങ്ങനെ അതിന്റെ ഉടമയുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ വന്ന വിവരം എന്താണ് വന്നതിന്റെ ആവശ്യം ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ അബു സാലി അറുതിഹു പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഈ പുഴവക്കത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പഠിക്കാനും കൂടിയാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് വയത് പറഞ്ഞു പഠിക്കാനല്ല അവ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ആ വിഷയം തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ അഭൂസൗമിയാകുന്ന ആ മുതലാളി ചിന്തിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു അത്തിപ്പഴം തിന്നതിനെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ അതും മഴവെള്ളത്തിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഒരു പഴത്തെ ഇത്രമാത്രം ജാഗ്രതയോടുകൂടി സൂക്ഷ്മതയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി വന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരനല്ല എന്ന് ആ ഒരറ്റൊരു വാക്കിലൂടെ തന്നെ ആ മഹാൻ ചിന്തിച്ചു കാരണം മഹാന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ദീർഘമായി ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് മഹത്വക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പോഴേക്ക് സംഭവം എന്താണ് മഹാനായ അബു സ്വാമി ഹൃദയബോഹു അനുവിനിക്ക് വളരെ സംശുദ്ധവതിയായ അള്ളാഹുവിന് തക്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വലിയ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഹറാമുകളെ തൊട്ട് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മകൾ പാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നു ആ മകളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് പിടിച്ചു കെട്ടിച്ചാൽ പോരാ രാത്രിയുടെ പാതിരായ അവങ്ങളിൽ ഏറ്റുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടി ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഹറാമാണ് കണ്ടുപോകുന്നത് കുറിച്ച് വല്ലാതെ ജാഗ്രതയോടെ ജീവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ഹറാമ് തൊടാത്ത ഹറാമിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാത്ത ഹറാമ് കാണാത്ത ഹറാമ് സംസാരിക്കാത്ത വളരെ സംശുദ്ധവതിയായ ഒരു മകൾ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നു ആ മകൾക്ക് വിവാഹപ്രായമായപ്പോൾ അവളെ നിക്കാഹ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതേപോലെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു യുവകോമളൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എവിടുന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയവും കൂടിയായിരുന്നു അബു സാലി അള്ളാഹുവിൻ ഈ അത്തിപ്പഴം പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ പോകുന്ന സമയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബു സോമൈ തന്ത്രപരമായി ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ജീവിതമൊന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു തന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കഴിച്ച അത്തിപ്പഴം എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസക്കാലം എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ താമസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ നിന്നുകൊള്ളാം എന്നാലും എനിക്ക് രാജാവായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ ഈ പൊരുത്തമില്ലാത്ത മുതൽ കഴിച്ചു പോയതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരില്ലല്ലോ അത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നുകൊള്ളാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ തങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതാ അബു സാലിഹ് അബു സൗമയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പോകാനായോ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകട്ടെയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അബു സൗമയാകുന്ന ആ മഹാൻ പറയുകയാണ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒരു മകളുണ്ട് അഥവാ കണ്ണില്ലാത്ത നാക്കില്ലാത്ത കെ ചെവിയില്ലാത്ത കൈകാലുകളില്ലാത്ത ഒരു മകൾ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മകളുണ്ട് 
ആ മകളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കൂടി ചെയ്യണമെന്ന് നിക്കാഹ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സഹധർമ്മിണിയായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാലേ നിങ്ങൾ കഴിച്ച അത്തിപ്പഴം ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ അബു സാലിഹു അനുഹു ആ വലിയ ധാർമ്മികമായ ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാനും മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ചിന്തിച്ചില്ല കൈയില്ലാത്ത കാലില്ലാത്ത കണ്ണില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നാക്കില്ലാത്ത കേൾവിയില്ലാത്ത ആ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് റബ്ബേ എന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല അത് തന്നെയായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ പൊരുത്തമില്ലാത്ത ഒരു അത്തിപ്പഴം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേ നാളെ രാജാവായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ എനിക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാകരുത് അത് ഈ ഐഹികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ അതിനെ പൊരുത്തപ്പെടിക്കൽ മാത്രമാണ് എന്റെ മുമ്പിലുള്ള ലക്ഷ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ വലിയ സാഹസത്തിനും അഥവാ ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ജീനത്തും ഭംഗിയും ഒന്നുമില്ലാത്ത ആ പെൺകുട്ടിയായാലും അതിനെനിക്കാഹ് കഴിക്കാൻ മഹാനവറുകൾ തയ്യാറാവുകയാണ് അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിക്കാഹൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് പുതുമണവാളൻ അതാ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മണിയറയിലേക്ക് വീട്ടുകൂടാൻ വേണ്ടി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോഴേക്ക് ിരിക്കുന്നത് നല്ല സുന്ദരിയായ സുശീലാവതിയായ മധുര മധുര പതിനേഴുകാരിയായ പൂർണമായ അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു വൈകല്യങ്ങളുമില്ലാത്ത വലിയ സുന്ദരിയായ ഒരു ഫാത്തിമ എന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ മഹാനായ അബൂ സാലി അകത്തേക്ക് കടക്കാതെ തിരിച്ചു വരികയാണ് എന്നിട്ട് അബൂ സയ്യ അബൂ സൗമ്യാകുന്ന പിതാവിനോട് പറയുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങൾ നിക്കാഹ് ചെയ്തു തന്ന പെൺകുട്ടി അംഗവൈകല്യമുള്ള പെൺകുട്ടിയായിരുന്നില്ലേ കാഴ്ചയില്ലാത്ത കുട്ടിയായിരുന്നില്ലേ കേൾവിയില്ലാത്ത കുട്ടിയായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ മണിയറയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കാണുന്നത് പൂർണമായ സൗന്ദര്യവതിയായൊരു പെൺകുട്ടിയാണല്ലോ ആ പെൺകുട്ടി എനിക്ക് കാണൽ ഹറാമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മഹാനായ അബൂ സൗമ്യാകുന്ന പിതാവ് പറയുന്നു മോനെ അബൂ സാലിഹേ എന്റെ മകൾക്ക് കണ്ണില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ അതേ ഹറാമ് കാണുന്ന കണ്ണില്ല എന്റെ മകൾക്ക് കാതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹറാമ് ശബിക്കുന്ന കാതില്ല എന്റെ മകൾക്ക് കൈയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹറാമ് സ്പർശിക്കുന്ന കൈകളില്ല എന്റെ മകൾക്ക് കാലില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഹറാമിലേക്ക് നടക്കുന്ന കൈ കാലുകളില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം ഞാൻ നിനക്ക് നിക്കാഹ് ചെയ്ത് ഹലാലാക്കി തന്ന എന്റെ മകൾ ഫാത്തിമ ആ മണിയിലിരിക്കുന്ന മകൾ തന്നെ എന്ന് മഹാനായ അബൂ സോമയുടെ ലോഹു എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അബൂ സാലിഹുറുദി ലോഹു എന്ന് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് അങ്ങനെ ആ വലിയ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ ദാമ്പത്യ വല്ലരിയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി പുറപ്പെന്ന ജനിച്ചു വന്ന വലിയ കുസുമമാണ് മഹാനായ പിൽക്കാലത്ത് അക്താബിങ്ങളുടെയും കുതുവായ നിരവധി കറാമത്തിന്റെ ഉടമയായ വലിയ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രബോധകനായ നിരവധി കിതാബിന്റെ മുസന്നിഫായ ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവനും വലിയ ദിശാബോധം നൽകി നിയന്ത്രിക്കുന്ന വലിയ പ്രമുഖനായ എന്ന ആ വലിയ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയ ആ മഹാനാണ് ആ ദാമ്പത്യ വല്ലരിയിൽ ജനിച്ചു വന്ന മഹാൻ ഇവിടെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം വളഞ്ഞ വടിക്ക് നേരായ നിഴലൊരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല നേരായ നിഴൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ 
വടിയും നേരെ നേരെയുള്ളതായിരിക്കണം വടവില്ലാത്ത വടിയായിരിക്കണം എന്താണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മക്കളും നന്നായി കിട്ടാൻ ദ്വാ ചെയ്യണം ഉസ്താദെ എല്ലാ ആത്മീയമായ വേദിയിലും ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ഒരു അതാണ് ഒന്ന് അതാണ് നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ നന്നാകണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ ആദ്യം സംശുദ്ധവാന്മാരായിരിക്കണം എന്നതാണ് മഹാനായ അബുസാലിയും ജീവിതത്തിലൂടെ നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഒരൊറ്റ നിസ്കരിക്കൂല എല്ലാ തമ്മാടുത്തരും ചെയ്യും ഏ അതുപോലെ ഏലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കൂല അതിന്റെ സദസ്സിൽ പോകൂല അല്ലെങ്കിൽ ഇൽമു പഠിക്കൂല ഖുർആൻ ഓടൂല സുബി നിസ്കരിക്കൂല ഇതൊന്നും മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യൂല എന്നിട്ടോ അവരെ മക്കൾ നിസ്കരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ പണ്ഡിതന്മാരാകണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിസ്കാരമുള്ളവരും വിവാദത്തുള്ളവരും ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ നിലക്ക് ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ അപ്പോ മാതാപിതാക്കൾ നല്ലവരായാൽ ആ ദാമ്പത്യത്തിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞു വരുന്ന കുസുമങ്ങളും നല്ലവരായി തീരുമെന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മകുടോപ്പ ഉദാഹരണമാണ് മഹാനായ പുതുപില്ലാതന്തങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്രയും വലിയ സംശുദ്ധവാനായ അന്നത്തെ വലിയ തങ്ങളായ കുത്തുബില്ല കുതാബ് തങ്ങൾ അടുക്കിലേക്ക് പോയി പറഞ്ഞു ചൊല്ലിക്ക വർഗത്ത് കിട്ടട്ടെ ആ മുഹിയീനി യാ മുഹിയീനി യാ മുഹിയീനി അബുദൽ ഖാദിൽ ജിലാനി വലിയ സയ്യിദാണ് മഹാനവർ ബാപ്പയുടെ പരമ്പരയും ഉമ്മയുടെ പരമ്പരയും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അബൂസ്വാലിയുടെ പരമ്പര അതേ ഉമ്മുൽ ഖൈറു ബീവി ഫാത്തിമ അള്ളാഹുവന്നയുടെ പരമ്പര രണ്ടും ചെന്നെത്തുന്നത് മഹാന്മാരായ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ ഉപ്പാപ്പമാരായ ഹസൻ ഹുസൈൻ നദി അള്ളാഹു അനുഹുമയിലേക്കാണ് അപ്പൊ വലിയ കറകളഞ്ഞ സയ്യിദ് തറവാട്ടിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ് ആത്മീയമായ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവ് മഹാനവറുകളിലേക്ക് ചെന്നു അങ്ങനെ ചെന്ന് വിഷയം മഹാനവറുകളെ ബോധിപ്പിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം പഠിക്കാൻ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഔഫല്ലാതന്തങ്ങളോട് എന്റെ കുട്ടിയെ കാണുന്നില്ല വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയാണ് 
ഇപ്പോ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് കുട്ടിയെ കാണുന്നില്ല വീടിൽ അന്വേഷിച്ചു നോക്കി വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തും നോക്കി റോഡ് വക്കത്ത് നോക്കി അതെ പരിസര വീടുകളിൽ നോക്കി ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള വിശാലമായ അന്വേഷണം നടത്തി എവിടെ നോക്കിയിട്ടും കുട്ടിയെ കുറിച്ചൊരു വിവരം ഇല്ല എന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ വാപ്പ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ പുതുപുല്ലപ്താപുതങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിപതി നോക്കി ജനങ്ങളെ അതാ നീ എന്താക്കണമെന്നറിയോ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോയിക്കോ രാത്രിയായാൽ നിന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള വലിയ ഗ്രൗണ്ടില്ലേ ആ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നീ പോകണം എന്നിട്ട് ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ നീ രാത്രി സമയത്ത് നിൽക്കണം നിൽക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പായി അവിടെ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ വൃത്തം വരക്കണം വൃത്താകൃതിയിൽ ഒരു വര നീ വരക്കണം ആ വരക്കുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നീ വരക്കണം മോനെ എന്നിട്ട് ആ വരയുടെ ആ വൃത്തത്തിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നിന്നുകൊള്ളണം ഒരു കാരണവശാലും ആ വൃത്തത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയ പോകാൻ പറ്റൂല എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു അങ്ങനെ നീ അതിന്റെ ആ തായറക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ജിന്നിന്റെ വലിയൊരു സൈന്യം അതിലൂടെ വരും അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ ജിന്നിന്റെ തലവനോട് നിന്നോട് വിഷയം ആരായും ആ സമയത്ത് നീ ചോദിച്ചപ്പ ആ വിഷയം നിന്റെ കുട്ടിയുടെ പ്രയ വിഷയം ആ നേതാവിനോട് ജിന്നിന്റെ നേതാവിനോട് പറയണം മോനെ എന്ന് മഹാനായ കുത്തുബുല്ലങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നിന്റെ കുട്ടിനെ കിട്ടും കേട്ടോ അങ്ങനെയല്ലേ ഔലിയാക്കളുടെ വചനം മഹാനായ സിയംബുല്ലങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ ആ ത്വരീയത്തിൽപ്പെട്ട മഹാനല്ലേ സിയംബലിയുമായിയോട് പശുവിനെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ ട്രെയിൻ കയറിക്കോ ചുണ്ണാമക്കി കുടിച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ കയറിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറെ അങ്ങോട്ടെത്തിയപ്പ ഇയാൾക്ക് വയറ്റിന് പോക്ക് തുടങ്ങി അങ്ങനെ വേഗം അതാ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു പറമ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോവുകയാണ് അവിടെ പോയി അതാ ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം നിർവഹിക്കുമ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പശുവിനെ അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇങ്ങനെ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഔലിയാക്കള ജീവിതത്തിൽ കാണാം അവർക്ക് വിഷയങ്ങൾ നേരത്തെ കാണാനുള്ള ഒരു കാഴ്ച ശക്തി അള്ളാഹു തയല കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഉൾക്കാഴ്ച അള്ളാഹു തയല നൽകിയിട്ടില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഈ രക്ഷിതാവിനോട് മഹാനായ കുത്തുബുല്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാ മഹാനായ ആ ശൈഹൃദങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശമേ കേട്ടുകൊണ്ട് ആ രക്ഷിതാവ് അതേപോലെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു സന്ധ്യയായി പാതിരാ സമയമായപ്പോൾ അതാ ആ മനുഷ്യൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ പോയി ബിസ്മില്ലാഹി അബ്ദുൽ ഖാദിർ എന്ന് പറയുന്ന പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വര വരക്കുന്നു വൃത്തം വരക്കുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിലയുറപ്പിച്ചൊരൽപ സമയം കഴിയുമ്പോഴേ കഥ വലിയ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുളമ്പടി ശബ്ദത്തോടുകൂടി മഹാനായ ആ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ അതാ വരു ചിന്നിന്റെ വലിയ സൈന്യം വരികയാണ് അങ്ങനെ വന്ന് ഈ തായിറക്കത്ത് അടുക്കേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അതാ ആ സൈന്യം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഈ തായിറക്കകത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നെ പിടിച്ചവരേതും പേടിക്കണ്ട എന്നെ പിടിച്ചോർക്ക് ഞാൻ കാവലെന്നോവാർ മഹാനായ ഔസുല്ലാതന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ മഹാന്റെ പേര് കൂട്ടിയിട്ട ബാഹുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് വരച്ച തായിറക്കകത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതാ ജിന്നിന് കടക്കാൻ കഴിയുക ജിന്നിന് കടക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിന്റെ പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ജിന്നിന്റെ തലവൻ ചോദിക്കുകയാണ് അടോ നീ എന്തേ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു കുട്ടിയെ കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഈ സങ്കടം കുത്തുബില്ലാപുതങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ 
ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എങ്ങാനും എന്റെ കുട്ടിയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ജിന്നിന്റെ തലവനതാം ജിന്നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പരിശോധന നടത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ജിന്ന് ഈ കുട്ടിയെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടാൽ നല്ല ആഗ്രഹം തോന്നിപ്പോകുന്നു ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചു വാക്കുകൾ പറയുന്നു കൈപിടിച്ച് തുള്ളിച്ചാടി പ്രായത്തിളിച്ചാടി നടക്കുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയെ ജിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അതാ കളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രംഗമാണ് ജിന്നിന്റെ തലവന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് മുമ്പിൽ കാണിച്ചു ഇതാണോ നിന്റെ കുട്ടി സുഹാന പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ജിന്നിന്റെ ആ ജിന്നിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ വാങ്ങിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ജിന്നിന്റെ സൈന്യം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയുണ്ടായി ആ മനുഷ്യന്റെ സങ്കടം മഹാനായ കുത്തുബുല്ല ുടെ കറാമത്തിലൂടെ ഈ വ്യക്തിക്ക് നിറവേറി കിട്ടാൻ പരിഹരിച്ചു കിട്ടാൻ ഈ സംഭവം മഹാനായ ഔരുസലന്തങ്ങൾ കാരണമായിട്ടില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രമാശകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ റഷീദ് സൈനി കാമിൽ ഫഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരും പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ ഔസുല്ലാന്തങ്ങൾ അത്ര വലിയ പവർ ഉള്ള മഹാനാണ് ധാരാളം ഖറാമത്തിന്റെ ഉടമയാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന രംഗത്ത് ധാരാളം സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ച മഹാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാര് മുഴുവനും വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് മുഴുവനും ആ മഹാനായ ഔസുലാന്തങ്ങളുടെ തൊരീക്കത്ത് സ്വീകരിച്ചവരാണ് ആ തൊരീക്കത്ത് സ്വീകരിച്ചവർക്ക് മഹാനവർക്കുടെ പ്രത്യേകമായ തർബിയത്തും കിട്ടാറുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ ൾ മൃഗം പിടിച്ചാൽ ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ വായത് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാർക്ക് ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവർക്ക് അത്രത്തോളം മഹിദ് ശേഖരങ്ങളെ വലിയ മഹത്വത്തിൽ വെക്കുന്ന ഉമ്മമാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് മഹിദ് ശേഖരങ്ങളെ റാത്തി വരുമ്പോൾ അതുപോലെ അവിടുത്തെ ആണ്ട് ദിനമായ ദിക്കറി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് പത്തിരി കൊടുത്ത് ചുട്ടു കൊടുത്തേക്കുന്ന പതിവ് പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു റാത്തി ഭാഗുമ്പോഴേക്ക് മഹിദ് ശേഖരങ്ങളുടെ റാത്തീബിലേക്ക് അട്ടിപ്പത്തിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ നേർച്ച വെച്ച് ഒരു കുഞ്ഞിന് അസുഖം വരുമ്പോ കുഞ്ഞിന്റെ അകരത്തിൽ നമുക്ക് അട്ടിപ്പത്തിരി ചുട്ടുകൊണ്ട് മൊഹിദ് ശേഖരങ്ങളെ ആ റാത്തീബിലെ കൊല്ലത്തിന്റെ റാത്തിയിലേക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് നേർച്ചയാക്കുകയും അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ ഈമാനിന്റെ ശക്തിയുള്ള ഉമ്മമാർ നമ്മുടെ പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ അത്തരം മരിച്ചുപോയ ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ നീ കബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാർക്കുള്ള ദീർഘായുസ് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ എന്ത് വിഷയം ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ പഴയ കാലത്ത് തന്നെ എല്ലാ മോമിനിയങ്ങളുടെയും മോമിനാത്തുകളുടെയും പതിവാണി ഒരു കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് അപ്പോ എന്താവും കുഞ്ഞ് നടക്കും പിന്നെ വീഴും പിന്നെ എണീക്കും അങ്ങനെയാണ് നടത്താൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പതിവ് അങ്ങനെ കുഞ്ഞ് വീഴുന്ന സമയത്ത് കണ്ടാൽ ഉമ്മ വിളിക്കും ഞാൻ മുഹിയത്തി ഭയങ്കര ഇസ്തിഹാസയാണ് നമ്മളെ പഴയ കാലത്തുള്ള ഉമ്മമാരുടെ വിളി ഞാൻ മുഹിയത്തി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു രസം പറയുന്ന എൻ്റെ അടുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കുഞ്ഞു വീഴുമ്പോ ഒരു ഉമ്മാക്ക് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ മഹിയത്തി എന്ന് പറയാൻ വിട്ടുപോയി അങ്ങനെ എണീച്ചിട്ട് നല്ല ആ വീണത്തിന് എണീക്കുമ്പോ വീണ്ടും പോണേ അപ്പൊ നേരത്തെ പറയാത്തതും കൂടി കഥാവ് കിട്ടിട്ട് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു പോലും ഞാൻ ഡബിൾ മൊഹിയത്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കളാവിട്ടി അത്രയും കറകളഞ്ഞത് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും വിട്ടുപോകരുത് എന്ന നിലക്ക് മഹാനായ ഔസുല്ലാതന്തങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന അത്രയും വലിയ ഈമാനികമായ ആവേശമുള്ള ഉമ്മമാർ പഴയ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ 
ആ മഹാനായ ഔഹുല്ലാന്തങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചോളണം പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താല്ലിമുകളെ രക്ഷിതാക്കളെ ഉമ്മമാരെ മാലയിൽ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ജുമാക്ക് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ കേൾക്കാത്തവർക്ക് കൂടി ഇപ്പോൾ ലൈവ് സംവിധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളിൽ ഈ പ്രഭാഷം ചതിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ സൗകര്യമില്ലാത്തവർ പിന്നീട് യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയട്ടെ മഹാനായ ഹൗസുല്ലാന്തങ്ങൾക്ക് ദിവസത്തിൽ ഒരു ഫാത്യഹായെങ്കിലും ഓതുന്നൊരു ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണേ മുതാല്യമീങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണേ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണേ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാ ദിവസവും സുവിഹിംസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കടന്നിറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്തോ മഹാനായ കുത്തുബുല്ലാബ് തങ്ങളെ പേരിൽ ഒരു ഓടുന്നൊരു പതിവിലേക്ക് ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നാം ഉയർന്നു വരണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വയത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ കർണാടകയുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വേദികളിൽ നിരവധി കൈയെത്തുമ്പോൾ ചാർത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനി ഉസ്താദ് സത്താഫി ഉസ്താദ് ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായി കിടക്കുന്നില്ല എന്നാലും താജുല്ലുലമയുടെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഹാനായ താജുല്ലുലമയുടെ ഒരു വയത് യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ കേൾക്കാൻ ഇടയായി ദീർഘമായ പ്രസംഗമായിരുന്നു ആ വയത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമ പറയുകയാണ് അവർക്കൊരു എനിക്ക് കാണാനിടയായി അലഹമില്ല നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അജയ്യനായ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ ആത്മീയമായ നേതൃത്വം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം ഓടിയെത്തിക്കൊണ്ട് സങ്കടം പറയുന്ന നമ്മുടെ മൽജകളിൽ പെട്ട മഹാനായ സയ്യിദിന യു പി അലവിക്കോയ തങ്ങളിൽ ജിഹിരി അറലടക്കം തങ്ങൾ ഉസ്താദവരകൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹുബെ അവിടുത്തെ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് ആ തണലിലാണ് ഒരുപാട് സേവനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ആ നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിലായി ചെയ്യാൻ നീ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ അപ്പോൾ താജുല്ലമ്മ പറയുന്നു ആ മാലയിൽ ഞാൻ ആ വരി കണ്ട അന്ന് മുതൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലതാ എല്ലാ ദിവസവും മഹാനായ ഔസുല്ലാതങ്ങളെ പേരിൽ ഞാൻ ഫാത്യഹോദാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല അത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേടോ ഈ കാണുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് കരകതമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച ആളാ പിന്നെ ഉണ്ടോ ഓടാൻ കഴിയല് പെണ്ണിട്ടിയാലുണ്ടോ ഓടാൻ കഴിയല് പ്രാരാബ്ദം വന്നില്ലേ പക്ഷേ എനിക്കതൊന്നും പ്രതിബന്ധമായില്ല ഞാൻ പഠിക്കാത്ത ഫുനൂനുകളില്ലല്ലോ എല്ലാ ഫുനൂനുകളും ഞാൻ പഠിച്ചു പോയി ആ ജുലുലും ആധികാരികമായി പറഞ്ഞു പോരാത്തതിനിപ്പോൾ അറബിക്കോളേജിൽ അതാ കാണാതെ ആ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടന്നിട്ട് വലിയ വലിയ ഏലിമീങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദർശനം നടത്തി കൊടുക്കുന്നതോ എല്ലാ പന്നുകളും എനിക്ക് ദർശ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് താജുല്ലുലമ പറയുന്നു 
ഈ കഴിവ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് മഹാനായ കുത്തുബല്ല കഥാവ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞാൻ പാത്യഹോകുന്നത് പതിവാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് സുബാനന്ദോ എത്ര വലിയ മഹാനാണ് താജുൽ അവരൊക്കെ മൽജ ആയി കണ്ടത് കുതുബുല്ല കുതാബ് തങ്ങളെയാണ് സെയ്ദ് മദനി തങ്ങളെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ആ വലിയ പദവി മഹാനായ കുത്തുബുല്ല കുതാബ് തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാൽ അള്ളാഹു താല തരും അവിടുത്തെ പിന്നാലെ കൂടിയാൽ തരും അങ്ങനെ വലിയ നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ തർബിയത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹിച്ച മഹാനാണ് കുത്തുബുല്ല കുതാബ് തങ്ങൾ എത്ര ധൈര്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്നെ പിടിച്ചവരേതും പേടിക്കണ്ട എന്നെ പിടിച്ചോർക്ക് ഞാൻ കാവലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വലിയ വലിയ അവിടുത്തെ കിതാബുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച ആ ഉദ്ധരണികളെ പദ്യമായി മഹാനായ എടുത്തുകൊണ്ട് ഉദ്ധരിച്ച മാലകളാണല്ലേ ബഹുജ കിതാബിന്നും അതുപോലെ ഞാൻ നിരവധി കിതാബുകളെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മാലയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ുള്ള മഹാനായ ഗൗസുല്ലാനന്ദങ്ങൾ ആ മഹാനെ പിടിച്ചാൽ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഗൗസുല്ലാനന്ദങ്ങൾ അനുസരിച്ചിങ്ങളാകണം അവിടുത്തെ വിജയത്തിനും വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് കണ്ട മഹാനായ ഹബീബുൽ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ അനുസരിച്ചിങ്ങളാകണം അതോടൊപ്പം എല്ലാ പതിരിയത്തിലും പറയുന്നത് പോലെ ഈ മഹാനായ അതുപോലെ നിരവധി ഔലിയാക്കളും അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനും വിലായത്ത് കിട്ടാനും അവർക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടാനും സ്വീകരിച്ച ഔലിയാക്കളുടെ നേതാക്കളായ മഹാന്മാരായ പതിരിങ്ങളില്ലേ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ബദ്രുഹതാക്കളില്ലേ മറ്റു സുഹതാക്കളില്ലേ ബദ്രീങ്ങൾക്ക് വലിയ പവർ ഇല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നാം പലപ്പോഴും ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളിൽ ധാരാളം ആളുകൾക്കും എന്ന പദവി കിട്ടിയത് തന്നെ ബദരീങ്ങളെ തവസുലാക്കിയിട്ടാണ് ബദരീങ്ങളുടെ അസ്മ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മഹാനായ ഹൗസുല്ലാന്തങ്ങളെയും അതേപോലെ ഹൗസുല്ലാന്തങ്ങൾക്ക് വസീലയായി കണ്ട ബദരീങ്ങളെയും ആ ബദരീങ്ങളെ നേതാവായ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധാപ്തിങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പയായ അവിടുത്തെ മുറുക പിടിക്കാതെ നമുക്ക് രണ്ടു ലോകത്തും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് മുതാലിമീങ്ങളോടും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളോടും ചെറുപ്പക്കാരോടും ഉമ്മമാരോടും യുവതികളോടും ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ മഹാനായ ഗൗസുല്ലാതന്തങ്ങളെ മുറുക പിടിക്കണം മറ്റു സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ പിന്നിലെ അവരെ പാത സേവകരായി അവരെ പിന്നാലെ കൂടുന്നവരാകണം അള്ളാഹു താല നിർബന്ധമായി കൽപ്പിച്ച അമലുകൾക്ക് പുറമേ 
ധാരാളം സുന്നത്തുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി റബ്ബ് സുബാനഹൂത്തായിലേക്ക് അടുക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് നമുക്കുണ്ടാകണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ റബ്ബിയുൽ ആഹർ മാസത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വേദിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കാനിരിക്കുന്നു മഹാനായ താജുല്ലുലമ ഈ മാസത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഈസുൽ മുഹദ്ദീൻ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ഈ മാസത്തിൽ യാത്ര പറഞ്ഞ മഹാനാണ് അതേപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുല്ലുലമ ഈ കെ ഉസ്താദ് ഈ റബിയിൽ ആഖറിൽ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ മഹാനാണ് അതേപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുലുലമായ അമ്മയ ഉസ്താദ് കാതിരിയ തൊരീക്കത്തിലെ മഹാനായ ഉസ്താദ് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞത് റബിയിൽ ആഖറിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉസ്താദായ സമസ്ത കേരള ജമ്മയത്തുല്ലുലുമയുടെ ഉപാധ്യക്ഷനായ അതേ ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസ് ഷെയ്ഖുന നെല്ലിക്കുസ്താ നെല്ലിക്കുത്തുസ്താദ് വലിയ അഗ്രഗണ്യനായ പണ്ഡിതനാണ് സഖാഫി ഉസ്താദുമാർ മാളിയേക്കൽ സുലൈമാൻ സഖാഫി പേരോടപ്രമാൻ സഖാഫി അലബി സഖാഫി കൊളത്തൂരു ഉസ്താദ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പത്തപ്പെരിയം അബ്ദുൾ റഷീദ് സഖാഫി അതേ പോലെ ഏലംകുളം അബ്ദുറഷീദ് സഖാഫി വെള്ളയൂർ അബ്ദുൽ അസീദ് സഖാഫി ഉസ്താദ് ചൊള്ളിക്കോട് ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അതേ തർക്ക വിഷയങ്ങളിൽ വിധിഅത്തുകാരന്റെ മുറ്റുമടപ്പിക്കുന്ന വിധിഅത്തുകാരുടെ പേടി സ്വപ്നങ്ങളായ നിരവധി സഖാഫി പണ്ഡിതന്മാരെ തർക്ക വിഷയത്തിൽ അഖാപ്തമായ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടാകാൻ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് സമൂഹത്തിലേക്ക് വാർത്തെടുത്ത അഗ്രഗണ്യനായ പണ്ഡിതനാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസ് ഷെയ്ഖുന നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് ഇസ്മായിൽ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മഷായിഹുമാരെ എല്ലാവരുടെയും ദർജനി ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ മഹാനായ നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് ആ ഔസില്ലാ തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെച്ചി ആ ഖാദിരിയ തൊരീക്കത്തിൽ അങ്ങത്തും അങ്ങത്തും നേടിയ മഹാനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുന്നും വിട പറഞ്ഞത് റബീൽ ൊടുവിൽ ഇന്നലെ നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ മുഴുവനും ആത്മീയമായ രംഗങ്ങളിൽ വലിയ ശോഭരത്തിയ നിരവധി അഗ്രഗണ്യരായ പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത മഹാനായ താജുല്ലുലമാഹാരി തങ്ങളാകും നമ്മുടെ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് അവരുടെ മൗലിത് രചിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന പി എ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ ബാക്കവി ഉസ്താദ് അവരുകൾ തിരുവട്ടൂര് പള്ളംകോട് ഉസ്താദ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മഹാൻ ഇന്നലെ യാത്ര പറഞ്ഞു അതും ാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ കുതുബുതാപുതങ്ങളോട് അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ള പല ആളുകളുടെയും വിയോഗം റബിയുൽ ആഹറിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അയൽമീങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരുമ്പോ പ്രയാസം വരുമ്പോ റബീലാഹർ അടുത്തു പോയാൽ റബീലാഹർ മാസമാണ് വരുന്നത് എന്താണ് കഥയെന്നറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും അലഹമില്ല നമ്മുടെ മുഖ്യപ്രഭാഷക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ റഷീദ് സൈനി കാമിൽ ഫത്താഫി ഉസ്താദ് അവർകൾ നമ്മുടെ വേദിയെ കടന്നു വരുന്നു എന്നിരായ ബി എസ് ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വേദിയെ കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ലാഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എത്തുന്നത് വരെ ഒരു സമയം ഒപ്പിക്കൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അൽഹംദുലില്ല സൈനി ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ എല്ലാ വേദികളിലും ബഹുഭാഷ പണ്ഡിതനായി ഒരുപാട് ഭാഷകൾ നടത്തി ജനമനസ്സിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ പ്രകൽപ്പനായ പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഷീദ് സൈനി ഉസ്താദ് അവർകൾ ഞാൻ ഇപ്പ ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ പലതും ഒരുപാട് ചെറിയ മുത്താലിമായ സമയത്ത് തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് ജാൽസൂരിൽ 
കനക്ക മുതലിൽ വെച്ച് എസ് എസ് എഫിന്റെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാനായിട്ട് മാത്രം ഞാൻ അന്ന് ഇവിടെ പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ടപ്പോൾ വന്യരായ ഉസ്താദിന്റെ വലിയ ഇംഗ്ലീഷിലും കന്നഡയിലും മലയാളത്തിലും അങ്ങനെ പല ഭാഷകളിലും വലിയ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന വലിയ വലിയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ വലിയ നിറഞ്ഞ വേദികളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വയത് കേട്ടിട്ടില്ല അന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് നല്ല ആത്മീയത കൈവരിക്കാൻ പറ്റിയ ജനങ്ങൾ ആത്മീയതയിലേക്കും സ്വാലിഹ്യങ്ങളിലേക്കും അടുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ പൗരോജ്വലമായ അർത്ഥഗർഭമായ സാരസമ്പൂർണമായ വയത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി നാം വൈകിപ്പോയി ദാറുലിസാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹുബേ നീ അഭ്യത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ദീർഘ ആയുസ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആദ്യമായി കടന്നു വരുന്നതാണ് ഇൻഷ അള്ളാ അതേപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ഇവിടെ ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കാസർകോട് ജില്ലയിലേക്ക് ആദ്യമായി തന്നെ വരുന്ന പരിപാടിയും ദാറുൽ ഹസാനിന്റെ പരിപാടിയാണ് ഇൻഷ എല്ലാത്തിനുമുള്ള ബഹുമതി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ കണമതങ്ങളൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവറുകൾക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവകാരുണ്യ സേവന ബഹുമുഖ പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന യു പി അലബിക്കോയതങ്ങളിൽ ജിഫിരി അഹ്ലഡ്ക തങ്ങൾ ഉസ്താദവറുകൾ പ്രസിഡന്റായും സയ്യിദിന ജൈനുല്ലാബിനി മുത്തുക്കോയതങ്ങൾ അല്ലഹുദൽ കണ്ണവം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും ബഹുന്യരായ പി എസ് ഉസ്താദ് ഉപാധ്യക്ഷനായുമുള്ള വലിയ സുശക്തമായ സുന്നത്തിജമായത്തിന്റെ സംഘടനാ രംഗത്തും അതേ സുന്നത്തിജമായത്തിന്റെ നിരവധി വേദികളിലൊക്കെ നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലായി നടന്നു വരുന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം അഞ്ചു വർഷത്തോളമായി ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് ദശവാർഷികത്തിലേക്ക് ഈ സ്ഥാപനം കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിരവധി ഈ പ്രദേശത്തുള്ള സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ സംഘടനാ പരിപാടികൾക്ക് ആദിത്യമരുളാൻ എല്ലാവർക്കും വലിയ അഭയ കേന്ദ്രമായി ഈ സ്ഥാപനം അലഹമില്ല അള്ളാഹു താനാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാവിധ ജനങ്ങൾക്കും ആത്മീയത തുളുമ്പുന്ന ആത്മീയത കൈവരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു മൽജ ആയി ഇവിടുത്തെ ജൽസത്തുൽ ബദ്രിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പരിപാടികളും വയലിന്റെ സദസ്സുകളും ഒരുപാട് പ്രബോധന ക്ലാസുകളുമൊക്കെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ സമൂഹത്തിന് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ അൻപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ സൗജന്യമായി മത ഭൗതിക സമന്വയ വിദ്യ നുകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഉബ്രസൂൽ സമ്മേളനത്തോടുകൂടി ഈ ആധുനിക യുഗത്തിനോട് സംവദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഉപയുക്തമാകുന്ന വിശാലമായ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ ഉൾപ്പെടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട് ഈ വഴിയിലൂടെ മംഗലാപുരത്തു നിന്ന് മൈസൂർ വരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സുഗമമായ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വലിയ ഈ വഴിയോരത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക ജുമ ജമാഅത്തുകൾക്ക് സൗകര്യമായ വലിയൊരു ജുമാ മസ്ജിദ് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടത്തെ ഉമ്മമാർക്കും വനിതകൾക്കും ഉപയുക്തമാകുന്ന ക്ലാസുകൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടത്തെ വളർന്നു വരുന്ന പിഞ്ചോമന മക്കൾക്ക് ദിശാബോധം നൽകുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന മഹത്തായ സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ സിലബസിന്റെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടിയുള്ള സെക്കൻഡറി ദാറുൽ ഹിസാൻ മദ്രസ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വരും നാളുകളിൽ ഖുർആൻ ഉൾപ്പെടെ വനിതാ കോളേജ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സംരംഭങ്ങൾ മഹത്തായ നേതൃത്വത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് പദ്ധതികളായി ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും പിന്തുണയും ദ്വയും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ വേദി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുന്യരായ സയ്യിദ് യു പി അലവിക്കോയതങ്ങളിൽ ജിഫിരി അറളെടുക്ക തങ്ങൾ ഉസ്താദവറുകളാണ് അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് കാലം അഫിയത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളെ നയിക്കാനുള്ള ഹിമ്മത്തും ദീർഘായുസും ഏഫിയത്തും നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ദുഹയായി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ ആത്മീയ വേദിക്ക് സമാപ്തനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് പതിരിയത്തുമൽ ജീവിസിന് നേതൃത്വം നൽകി 
ഞാനെന്റെ വാക്കുകൾ സംഹരിക്കുന്നു 